புதிதாய் பூத்தந்த அழகான காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி பத்து மிளகு கையில் இருந்தால் பகை வீட்டிலும் பயம் இல்லாமல் விருந்துண்ணலாம் இது போன்ற செய்திகளை நித்தம் நித்தம் உங்களுக்கு அளித்து உங்கள் அனைவரையும் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வழிவகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வேங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளம் கம் கணபதையே வர வரத சர்வஜனமே வசமானாய ஸ்வாகாகா ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாய ச குரு சுக்கர சனிப்பியச்ச ராகவே கேதவே நமகா அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன் சார் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யோசிச்சோம்னாக்க என்னதான் நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நம்ம நிறைய தடவை சொன்னாலும் கூட நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க எனக்கு இது இல்லை அந்த கஷ்டம் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் திங்கிங்கோடையே இருக்காங்க சார் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா சயின்ஸ்லேயே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய ஆறா நம்ம சக்கரமும் வந்து நெகட்டிவாக ஆகுது அப்படின்னு இது எல்லாத்தையும் மாற்றி நாங்கள் எல்லாருமே நல்ல பாசிட்டிவான வைப்ரேஷனோட சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழணும் சார் அதற்கு உங்கள் மகிழ்ச்சியான <laughs> அப்போ விஞ்ஞானம் பின்பற்றுக்கிறது தான் மகிழ்ச்சி அதில் நீங்கள் இந்த மிளகை பற்றி சொன்னீங்க பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் போய் விருந்து உண்ணலாம் ஒரு அற்புதமான விஷயம் அந்த பகைமை ஒழிய வேண்டும் என்றும் சொன்னாலும் கூட அந்த மிளகு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மிளகை பத்து மிளகை எடுத்து ஒரு சிகப்பு துணியிலே கட்டி பைரவருக்கு தீபம் ஏற்றினால் எப்படிப்பட்ட தீய சக்திகளாக இருந்தாலும் விலகும் ஆக அந்த மிளகை மருந்தாக உட்கொண்டாலும் அது உடம்பில் உள்ள பாய்சன் எடுத்துருது வெளி உலகத்தில் உள்ள பாய்சனை விரட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மிளகு தீபம் ஏற்றணும் எண்ணிக்கை ஏத்தணும் சார் பைரவருக்கு குறிப்பா அஷ்டமி சொல்றாங்களே இது அந்த மாதிரியா இல்ல எப்ப வேணா ஏத்தலாம் அதாவது கால பைரவ அஷ்டமி வருகிறது அதை போல தேய்பிரை அஷ்டமிகளை விளக்கேற்றலாம் எனக்கு அது வரைக்கும் காத்திருக்க முடியாது இம்மிடியட்டா எனக்கு எஃபெக்ட் வேணும்னா செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வேகமா வேலை செய்யும் எந்த ஒரு காரியமும் பகை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள்ல துன்பங்கள் ஒளியணும்னா செவ்வாய்க்கிழமையை பயன்படுத்தணும் அந்த நாளிலே மாலை நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து பைரவருக்கு தீபம் ஏற்றினால் அது வேகமாக வேலை செய்யும் இப்போ நீங்க கேட்கறது வந்து ஒரு இதமான வாழ்க்கைக்கு கேட்கறீங்களா உங்களுடைய கேள்வி எனர்ஜியிலேருந்து போய் நாங்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப அருமையான கேள்வி எல்லோருக்கும் பயன்படக்கூடிய கேள்வி இதற்காக முன்னோர்கள் என்ன வகுத்தாங்கன்னா நம்மளுடைய வீடுகளில் துளசி மாடம் வைக்க சொன்னார்கள் அந்த துளசியை வளர்க்கணும் உங்க வீட்டுடைய தென் கிழக்கு மூளை அல்லாவிட்டால் வடமேற்கு மூளை இந்த இரண்டு புறங்களிலும் துளசியை வைக்கலாம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுடைய வாசலில் இருந்து பார்த்தால் கொல்லைப்புறத்திலே இருக்கக்கூடிய துளசி தெரியணும் அப்படித்தான் பழைய காலங்கள் வீடு கட்டுவாங்க அது வாஸ்து கோளாறுகள் எல்லாத்தையும் போய்க்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி வைக்க முடியலங்க பிளாட் சிஸ்டத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட உங்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே நீங்கள் தென்கிழக்கு பகுதியிலேயோ அல்லது வடமேற்கு மூலையிலேயோ அந்த துளசியை வைத்து விட்டாலே வீடு முழுக்க அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் பரவும் அதை கண்கூடாக நம்ம அனுபவத்தில் உணரலாம் இது மட்டுமே இல்லை விருட்சங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துளசி என்று சொல்லக்கூடிய விருட்ச சாஸ்திரப்படி சொல்கிறோம் விருட்ச சாஸ்திரத்தை நாம் பின்பற்றினாலே பல அபூர்வமான மாற்றங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படுமா மிக உயர்ந்த வெற்றிகள் வரும் இப்போ நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டதுனால எனக்கு பல செய்திகள் இதில் சொல்ல தோணுது சந்தனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ கலைத்துறையில பிரகாசமா வரும் நினைக்கிறோம் இப்போ நீங்க பரதநாட்டிய துறையிலே புகழ்பெற்றவர் இப்படி வந்து கலைத்துறையிலே ஒருவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா சந்தனம் இருக்கு பாத்தீங்களா சந்தன மரம் ஒன்றை வீட்டிலே வைத்துக் கொள்ளலாம் அவர் சின்ன குச்சியை வச்சுக்கிட்டாலும் சரிதான் சந்தனத்தை உரைத்து இட்டு கொண்டு வந்தாலும் அவர்களுடைய புகழ் பல மடங்கு பர பரவும் இந்த திரைப்படத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சந்தனத்தை அதிகம் பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்த பயன்படுத்த நல்ல புகழ் பெற முடியும் 
சந்தனம் பயன்படுத்துவதால உடல் மட்டும் அல்ல நம்ம வாழ்க்கையும் மனக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க ஜெயசீலன் பேர் சொல்லுங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் முப்பது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு முப்பதாம் தேதி ஒன்னு நாற்பது பிறந்தங்க இரவு முப்பது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆமா ஓகே பிறந்த நேரம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுங்க முப்பது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மேடம் ஓகே நேரம் சார் அன்னைக்கு நைட்டுங்க மார்ச் பங்குடி பதினேழு பிறந்த நேரம் சார் அன்னைக்கு நைட்டு மேடம் ஒன்னு நாற்பதுங்க ஒன்னு நாற்பது ஓகே ஆமா ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவண்ண நட்சத்திரம் மகர லங்கனம் மேடம் என்ன சார் கேட்கணும் இன்னைக்கு அவங்களுக்காக திருமணம் ஆகல முப்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது சார் கவலையப்படாதீங்க கூடிய விரைவிலேயே சிறப்பான வரன் அமையும் அதற்கான வழிமுறைகள் இப்ப சார் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் அதாவது இந்த மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில எங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய பிறந்த குறிப்பை சொல்கிற போது தேதி மாதம் வருடம் பிறகு பிறந்த நேரம் இதை நிதானமாக நீங்கள் சொன்னால் நான் கணக்கிடுவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் மிகுந்த வேகம் என்பது என்னால் கணக்கிடுவதற்கு இயலாது இல்லைங்களா நாங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதகத்தையும் தனிப்பட்ட முறையிலே உங்களுக்காக கணக்கு செய்து பார்த்துதான் உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ உங்களுடைய மகளா மகனா இது யார் யாருக்காக கேட்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியணும் சரி அப்போ இது எவ்வளவு பெரிய தடை பாருங்க எண்பத்தி ஒன்னுல நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க திருமணத்தில் இவ்வளவு பெரிய தடை வருகிறது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிறந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஜாதகத்துல நீங்க தனுர் லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க குடும்பஸ்தானத்துல கேது பகவான் இருக்கிறார் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாதகத்துல நாகதோஷம் இருக்கிறது இது மிகப்பெரிய தடைகளை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது அப்ப இந்த நாகதோஷம் விலகி உங்களுக்கு திருமணம் கூடி வரணும் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து வயது ஏறி கொண்டு போகிறது இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் இவருக்கு திருமணம் பிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு ஜாதகம் காட்டுகிறது உறுதியாக திருமணம் நடக்கும் லக்னம் வந்து முப்பத்தி எட்டு வந்து ஒன்னு நாற்பது ஐயா சரி நைட்டு ஒன்னு நா முப்பத்தி எட்டு பிறகு ஏதோ மகர லக்னத்துல இருக்குது நிறைய பேர் இந்த லக்னம் கோல நிறைய ஜோதிட ஆலோசனை பண்ண சரி ஐயா அதாவது நீங்கள் விரிவாக பேச வேண்டுமானால் எங்களை நேரில் சந்திக்கணும் இந்த தொலைபேசி இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னும் பல அன்பர்களுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய ஜாதகப்படி இது தனுர் லக்னம் தான் வருகிறது அந்த தனுர் லக்கணம் தனுராசியிலே பிறந்த உங்களுக்கு இப்போது அப்படி இருந்தால் தான் இந்த திருமண தடையும் காட்டும் ஆகவே உங்களுக்கு அப்படி திருமண தடை இருக்கிற போது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கஞ்சனூருக்கு போய் அங்கு எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு நீங்கள் அர்ச்சனை செய்து வர வேண்டும் அப்படி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை போய் அர்ச்சனை செய்து விட்டு வாருங்கள் முடிந்தால் மொச்சை இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அந்த மொச்சையை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வெள்ளிக்கிழமை இரவு நீங்கள் தண்ணீரில் ஊற வைக்கணும் இல்லாவிட்டால் வியாழக்கிழமை கூட செய்யலாம் இரவு தண்ணீரிலே ஊற வைத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை அந்த மொச்சை கலந்த தண்ணீரை வேப்ப மரத்திற்கு ஊற்ற வேண்டும் அப்படி ஊற்றி நீங்கள் வேப்ப மரத்தை வணங்கி வந்தால் விருட்ச சாஸ்திரத்தின் பலனின் காரணமாக உங்களுக்கு அற்புதமான முறையிலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் திருமணம் கூடி வரும் வாழ்த்துக்கள் துளசி மாடம் ஒரு வீட்டுல இருந்தாலே போதும் அங்க எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் ஈவன் வாஸ்து குறைபாடு இருந்தா கூட அது ஒர்க் ஆகாது ரொம்ப சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ முடியும்னு சொன்னீங்க இப்ப என்னுடைய சந்தேகம் என்னன்னாக்கா துளசி மாடம் வீட்டுக்குள்ள வந்து முன்னோர்களையே வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த தீட்டு இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல வந்து அது ரொம்ப புனிதமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா அதை வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டாக்க சரியா வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நீங்க வீட்டுக்குள்ள வைக்கணும்ன்றீங்களே சரி வீட்டுக்குள்ள வச்சாக்க அந்த தீட்டு சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரச்சனை கொடுக்குமா அதாவது இந்த துளசிக்கு வந்து எல்லை இல்லாத ஆற்றல்கள் உண்டு அந்த துளசி மாடத்தை என்ன கேட்டிங்கன்னா வீட்டிற்கு பின்புறமைத்தார்கள் பழைய காலத்தில் எப்படியாவது துளசியோடைய மீது படக்கூடிய காற்று நம் மீது படுகிற போது நமக்கு உடம்புக்கு சக்தி ஏற்படுகிறது நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ஏற்படுகிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா கோயில்களில் துளசி தீர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அது நோய்களை நீக்குகிறது இப்போ இந்த கால மாற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனி வீடுகள் என்பது போய் நகரமயமாக்கலில் நம்ம வந்து ஃபிளாட் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் அதனால இன்றைக்கு மக்களுக்கு பயன்படுவதற்கு எந்த வழிமுறையிலே பயனை கொடுக்க முடியுமோ அது செய்யணும் இப்ப நம்ம பிளாட்டுக்குள்ள துளசியை வளர்த்தால் நமக்கு வந்து தீண்டுபட்டால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வழி இல்லை இருக்கக்கூடிய சூழலிலே நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தனி வீடாக இருந்தால் பின்னாலே துளசி வளர்ப்பதுதான் முதல் தரம் ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு வழி இல்லாததுனால நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயும் துளசி வளர்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த துளசி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ்
ஆனால் அது துளசி நேராக பின்புறத்தில் இருக்கும் இப்போ நான் அப்படி சொல்லலை ஃப்ளாட்டில் வளர்க்கக்கூடியவர்கள் தென்கிழக்கு மூலை அல்லது வடமேற்கு மூலையில் துளசி வைக்கிறேன் தென்கிழக்கு மூலையில் என்ன இருக்கும் சமையல் கட்டு இருக்கும் பெண் நடமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதி அது அந்த இடத்துல துளசி வைங்கன்னு சொல்லும் போது எந்த தீட்டு காலத்திலும் கூட அங்கே துளசி இருக்கலாம் வடமேற்கு மூலையிலும் துளசி இருக்கலாம் ஆகவே தீட்டை பற்றி இந்த விஷயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் வீட்டிற்குள்ளே துளசி வைக்கக்கூடிய முறையைத்தான் சொல்கிறேன் துளசி நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரம் போன்ற ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொன்னி சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க கோபல் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்கு நான் படிப்பு பத்தி கேட்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரம் இரண்டாயிரமா ஆ இரண்டாயிரம் ஓகே பிறந்த நேரம் பதினொன்னு அஞ்சு காலையில் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன சார் வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் அதாவது இரண்டாயிரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க கேள்வி கேட்கிற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு இளைய தலைமுறை வந்து ஜோதிடம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டு வருகிற போது மகிழ்ச்சி இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான தத்துவங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம யூடியூப்பில் எங்களுடைய நிகழ்வுகளை பதிவு செய்கிற போது மேடம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அதிகம் உலக நாடுகளிலிருந்து பல இளைஞர்களும் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் ஒரு நல்ல மாற்றம் இப்போது இந்த அன்பு தம்பி வந்து அவருடைய ஜாதகத்தில் படிப்பை பற்றி கேட்கிறார் புதன் கிரகம் அருமையாக அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கிறது இவர் நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளை எடுத்து படிக்கிற போது அவருடைய பிஜி எஜுகேஷன் பிற்காலத்தில் மிகச்சிறந்த உயர்வுகள் ஏற்படும் இவருடைய வாழ்க்கையில் அதிகார பதவிக்கு வருவார் அரசாங்கத்திலே உயர் அதிகார பதவியை இவர் பெறுவார் மாபெரும் வெற்றிகள் இவருக்கு காத்திருக்கின்றன இவர் ஜாதகம் காட்டுது படிப்பு நல்ல முறையில் அமையணும் அப்படின்னா இந்த மாணவர் சார்பாக இவருக்காக சொல்வதைப் போல எல்லோருக்குமே மரியாதை சொல்லலாம் நல்ல படிப்பு அமைய வேண்டுமானால் பாசி பயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாசி பயிரை ஒரு கை அளவுக்கு கையிலே உள்ளங்கையிலே நீங்கள் வைத்துக் கொண்டு மனதிற்குள்ள நீங்கள் உங்களுடைய படிப்பு நல்லா வரணும்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ப்ரே பண்ணுங்க பிறகு அந்த பாசி பயிர் கலந்த தண்ணீர் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணீரை உங்கள் வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் சிலை இருந்தாலும் சரி அந்த சிலைக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம் இல்லை விட்டால் அந்த தண்ணீரை ஒரு கிண்ணத்திலே வைத்து அந்த பாசி பயிர் கலந்த தண்ணீரை பெருமாளுக்கு நிவேதனமாக கூட நீங்கள் படைக்கலாம் அப்படி செய்து வருகிற போது உங்கள் கல்வியிலே ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை காணலாம் என்ன கனவு காண்கிறீர்களோ என்ன எய்ம் இருக்கோ அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிறத பார்க்கலாம் கல்வி கிரகத்திற்கும் அந்த பாசிப்பை இருக்கும் அப்படி ஒரு தொடர்பு வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தாங்க மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் இருபத்தி நாலு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இருபத்தி நாலு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபது ஓகேம்மா பிறந்த நேரம் பகல் மூணு முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்னம்மா ராசி மகர ராசிங்க நட்சத்திர திருவோணம் ஓகே என்னம்மா கேட்கணும் இன்னைக்கு உங்களுக்காக நாங்க வெளியே கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் மேடம் சரி எப்ப வரும் அப்படின்னு கேட்கணும் மேடம் கூடிய விரைவிலேயே வருமா கவலையே படாதீங்க சார் அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் அம்மா வணக்கம்மா உங்களுடைய லக்னம் வந்து மேஷ லக்னம் வருதுமா இப்ப இந்த ஜாதகத்தை என்ன கேட்டீங்கன்னா வெளியே பணம் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்திருக்கீங்களாம்மா அதுதான் அதாவது இந்த ஜாதகத்துல அதை வந்து அந்த வட்டிக்கு கொடுத்த பணம் வருவதிலே இவருக்கு சிக்கல் உண்டு அப்படின்னு தான் காட்டுது இயல்பாக பணம் கொடுத்திருந்தால் ஒருத்தருக்கு கைமாத்தாக கொடுத்திருந்தாலோ இல்லைன்னா உதவி செய்வதற்காக கொடுத்திருந்தாலோ அந்த பணம் வரும் இந்த ஆண்டுன்னு இருக்கு நீங்கள் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்திருந்தால் அந்த பணம் வருவதிலே சில தடைகள் இருக்கின்றன ஆகவே திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை வழிபட்டு வாருங்கள் உங்களுடைய பணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைக்கு வந்து சேரும் இந்த ஆண்டிலிருந்தே வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சரி என்னதான் நம்ம வந்து அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அகம் அழகா இருந்தாலும் முக அழகு அப்படிங்கறதா பார்த்த உடனே கண்ணில் டக்குன்னு தெரியுது இல்லைங்களா அங்க எல்லாருமே உங்களை மாதிரி சுமார் தக தகன்னு மின்னணும் சார் அதற்கு உங்க ஸ்டைல்ல ஒரு எளிய வழிமுறை கொடுங்க அதாவது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுதான் வேற சொல்றாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனால் எப்படி ஒரு அழகு விஷயங்கள்ல ஜாதகத்துல கிரகங்கள் எப்படி காட்டுகின்றன அப்படின்னா குரு பகவானும் சுக்கர பகவானும் தான் மேடம் 
இந்த நவக்கிரகங்களிலே இந்த இரண்டு கிரகங்கள் அழகை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அதில் குரு பகவான் என்று சொல்லக்கூடியவர் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக அழகை உருவாக்கி தருகிறார் சுக்கர பகவான் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் இருக்கார் வச்சுக்கோங்களா அவருக்கு ஒரு வசீகர தோற்றம் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் பார்த்தால் அந்த கலரை வைத்து அழகு கிடையாது நான் என்றைக்குமே அது ஒத்துக்கொள்வதில்லை ஒரு சொடிவு பார்ப்பதற்கு சிலருக்கு ஒரு லட்சணம் அது கலர்னால் மட்டுமே வருவதில்லை கலர்னால் கிடைக்கக்கூடிய அழகை குரு பகவான் தருகிறார் அவர் சிகப்பு கலரை கொடுக்குறாரு ஆனால் சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகத்திலே அமர்ந்து வரக்கூடிய அழகுதான் மெய்யான அழகு அது வந்து வண்ணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அழகு எப்படிப்பட்டவர்களையும் ஈர்க்கக்கூடிய அழகு அதற்கு சுக்கரனுடைய அனுகூலம் வேண்டும் ஆக இந்த கிரகங்களை பூஜை செய்தாலும் குரு பகவானை வணங்கினாலும் சுக்கர பகவானை வணங்கினாலும் அழகு வரும் இதை தாண்டி என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா தமிழ் கடவுள் முருகனுக்கு கூட அழகன் என்றுதான் பெயர் அதை போல மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருமாளுக்கு கள் அழகர் என்று தான் சொல்கிறார்கள் சிவபெருமானை சொக்கநாதன் சொல்கிறார் பார்த்தால் சொக்கி போவோம் சொக்கநாதர் அதே மாதிரி சென்னையில் வடிவுடை அம்மன் அம்மனே அழகு வடிவுடை அம்மன் ஆகவே அழகை விரும்பக்கூடியவர்கள் முருகப்பெருமானை வழிபடணும் அந்த அழகனை வழிபட்டால் அழகு வரும் மதுரை சொக்கநாதனை வழிபட்டால் அழகு பெருகும் அதை போல வடிவுடை அம்மன் திருவொற்றி ஒரு வடிவுடை அம்மனை வழிபட்டாலும் நல்ல அழகு அதிகரிக்கும் அது போக என்ன செய்யணும்னா சுக்கர கிரகத்தை வழிபட்டு பாருங்கள் அழகு பல மடங்கு பெருகும் அழகை குறித்த அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் சார் இப்ப நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்ப உங்க யூடியூப் இதையும் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனால இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும் சார் மூட நம்பிக்கைகளை முடக்கி போடக்கூடிய ஒரு கேள்வி வெள்ளிக்கிழமை அணைக்கு கண்ணாடி கீழே விழுந்து விழுந்து உடஞ்சிருச்சுனாக்கா ஆகாது அப்படின்றாங்க நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னாக்கா யாரோ தும்பினாலோ இல்ல பூனை குறுக்க போனாலோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல சகுனம் இல்லைன்றாங்களே இதெல்லாம் எங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நம்பணுமா நம்ப கூடாதா அதாவது இது எல்லாமே சகுன சாஸ்திரத்துல வருகிறது அப்படி வருகிற போது நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளணும் அது வந்து பல நிமித்தங்களை நம்முடைய சுற்றி வர இருக்கக்கூடிய இயற்கை நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அதை புரிந்து கொண்டாலே பல்வேறு விதமான வெற்றி இப்போ எல்லாருமே எல்லா நேரத்திலும் கையில் ஜாதகத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் எனக்கு இந்த காரியம் நடக்குமா இல்லையா என்ன நடக்க போகிறது பின்னாலே அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எல்லா நேரத்திலும் முடியாது அப்போ சகுனங்கள் உணர்த்தும் இந்த காரியத்திற்கு நீ புறப்பட்டு சொல்கிறாய் இந்த காரியம் வெற்றிகரமாக அமையும் இந்த காரியம் தோல்வி அடையும் என்று இந்த சகுனங்கள் உணர்த்தும் அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த கண்ணாடி உடைவது கண்ணாடி என்பது சுக்கரனுடைய அம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி நீங்க நல்லாவே பொறுத்திருப்பீங்க சும்மா தொங்க விட்டு கண்ணாடி உடஞ்சிச்சுன்னு இல்லை பல காலமாக வைத்திருக்கக்கூடிய கண்ணாடி எந்த நேரத்திலும் அது உடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலையில அந்த கண்ணாடி இருக்கிற போது திடீர் என்று அந்த கண்ணாடி விழுந்து உடைவது ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது அது உடைகிறது அப்போ நமக்கு காலங்காலமாக பாதுகாத்த ஒரு கண்ணாடி உடைகிறதே அந்த நேரத்தில் நீங்க பார்க்கணும் சின்ன சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா அது பகுத்தறிவுக்கு ஒத்து வராது இது உடையாது என்ற ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி கூட உடையது பார்த்தீங்களா அப்ப சுக்கர கிரகத்திற்கும் பாதிப்பு வருகிறது அப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் அது பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி நடக்கிறது சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்றாங்க கணவருக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது அவர் வேலையிலே ஆபத்து இருக்கலாம் அவருடைய உடல் நலத்திலே துன்பம் இருக்கலாம் இவ் அவருடைய வீட்டிலே செல்வ நிலையில் கூட ஒரு சிக்கல் வரலாம் இதற்கெல்லாம் அது ஒரு அறிகுறி ஒரு ஜோதிடத்தை அணுகிற போது இவங்க ஜாதகத்தையும் அந்த விஷயங்களையும் இணைத்து பதில் சொல்லிவிடுவார்கள் ஆனால் பொதுவாகவே இப்படி கண்ணாடி உடஞ்சிருது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு அவசகுணமாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அதுவும் அது வெள்ளிக்கிழமை உடைந்தால் ஏனென்றால் வெள்ளிக்கிழமை என்பதும் சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் உடைய நாள் தானே அப்போ அது நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை அது காட்டுகிறது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெள்ளி இப்படி ஒரு அவசகுணமாக நாம் நினைத்தால் உடனடியாக குலதெய்வத்தை வழிபட வேண்டும் மிக எளிமையான பரிகாரம் இருக்கிறது நம்முடைய குலதெய்வத்தை வழிபட்டாலே நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம் விலகும் அருகில் உள்ள அம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று பெண் தெய்வங்களுக்கு அம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபட்டாலும் இந்த கண்ணாடி உடையினால் ஏற்படக்கூடிய அவசகுண கோளார்கள் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது நிவர்த்தியாகும் நிச்சயமா இதெல்லாம் பிரபஞ்சம் நமக்கு உணர்த்தும் சமைக்கைகள் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் இப்ப குலதெய்வம் தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே குலதெய்வம் யாருன்னே தெரியாதவங்க என்ன பண்ணலாம் சார் குலதெய்வம் தெரியாதவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்வதை நம்முடைய பிரசன்னம் வாயிலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் எதுவோ ஒவ்வொருவருக்கும் குலதெய்வம் ஒன்று இருக்கும் உங்கள் இஷ்ட தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் ஜாதகத்திலேயே தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த இஷ்ட தெய்வத்திற்கு நீங்கள் தீபம் ஏற்றுகிற போதும் உங்களுடைய துன்பங்கள் விலகுவதை பார்க்கலாம் ஒன்றுமில்லை அருகில் உள்ள ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்
மகாபாரத போர்க்களத்திலே நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை தந்தையின் சொன்னான்னு சொல்றா பாருங்க எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் கேள்வி கேட்டவர்கள் இன்றைக்கு தொலைக்காட்சி மாதிரி விஷயங்கள் வந்தபிறகு அதை நம்புகிறார்கள் அப்படி பல விஞ்ஞான பூர்வமான விஷயங்களை நம்பக்கூடிய இளைஞர்கள் இப்பொழுது ஜோதிடத்தையும் நம்புகிறார்கள் அதுதான் மகிழ்ச்சியான விஷயம் நம்பினோர் கைவிடப்படார் ஜோதிடத்தை நம்பினோர் கைவிடப்படார் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி எங்களிடம் ஜோதிட ஆலோசனை பெற விரும்பக்கூடியவர்கள் சென்னையில டி நகரிலும் நங்கநல்லூரிலும் எங்களுடைய அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன முறைப்படியான முன்னணி பற்றி எங்களை சந்திக்கலாம் தொலைபேசி வழியாகவும் எங்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற முடியும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன்